friends welcome again to akm classes if you like my videos like share it comment it and subscribe my channel akm classes akm classes hum jo aaj topic karne ja rahe hain again ek terminology hai is terminology ko hum use karne ja rahe hain ye terminology jo hai based hai again aapka jo trainers qualification pack जो है उसके अंदर जो हमने नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड किया था प्लान एंड ऑर्गेनाइज फॉर फैसिलिटेशन ऑफ एयर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ था सिटिंग अरेंजमेंट सो स्पेसिफिकली ये टॉपिक इसलिए डिज़ाइन किया है मैंने बिकॉज सिटिंग अरेंजमेंट इन ट्रेनिंग क्लास रूम इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम द ट्रेडिशनल क्लास रूम सो दैट कि ट्रेनिज को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं नॉट ट्रेडिशनल टीचिंग करने जा रहे हैं कि लेक्चर कम डेमोस्ट्रेट किया है ना लेक्चर दिया और चल चल के आ गए सो ये नहीं करने जा रहे तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट वेरीज फ्राम एक्टिविटीज़ टू एक्टिविटी और सेशन टू सेशन सो हम इस टॉपिक को इसलिए मैंने कवर किया सो हम करने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर सो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर सबसे पहले आपको बता दूं एज पर द नेम इंडिकेट दैट सीटिंग अरेंजमेंट इन ट्रेनिंग किस तरह का होना चाहिए क्या इसके फ़ायदे हैं सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट क्या है द फिजिकल सेटअप ऑफ चेयर्स टेबल्स एंड प्रेजेंटेशन इन ए क्लास रूम कैन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन लर्निंग दिस फिजिकल सेटअप इज नॉन एज ट्रेनिंग रूम सेटिंग सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं ये फिजिकल सेटअप है किसी भी क्लासरूम का जिसमें हम टेबल्स चेयर्स वगैरह को सेटअप करते हैं ताकि जो जो हमारी लर्निंग है ना वो इन्फ्लुएंस हो और उसके लिए क्या है ये जो फिज़िकल सेटअप है इसी को हम ट्रेनिंग रूम का सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल देते हैं सो इंस्ट्रक्टर कैन कंसीडर वेज टू मॉडिफाई सिटिंग अरेंजमेंट एंड मैच अरेंजमेंट विद द डिमांड्स ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू हेल्प मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग सो एक जो इंस्ट्रक्टर है या ट्रेनर है वो डिमांड ऑफ द टॉपिक टॉपिक की क्या डिमांड है कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जानी है उसके हिसाब से क्या है सिटिंग अरेंजमेंट को मॉडिफाई और बेरी कर सकता है है ना ताकि लर्निंग जो है कंफर्मेशन अच्छी उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके नौ बात करते हैं हम आगे कि कौन कौन से टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं सो so, सबसे पहले है यू शेप जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में भी देख रहे हैं कि यू शेप क्या है यू शेप में क्या है टेबल्स लगे हुए हैं साथ में चेयर्स लगे हुए हैं फोटोग्राफ्स में भी देख रहे हैं कि यू शेप अरेंजमेंट और सेंटर में स्क्रीन लगी हुई है तो यू शेप जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो क्या है इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स में जो है बेस्ट जो ग्रुप है 12 और 22 ट्वेल्व टू 22 स्टूडेंट्स का वही सूटेबल स्ट्रेंथ मानी जाती है उसी के लिए ये एप्लीकेबल बेस्ट रहता है जो यू शेप है देन बेनिफिट्स क्या हैं इसके बेनिफिट्स हैं इनक्रेज लार्ज ग्रुप डिस्कशन अगर आपको लार्ज ग्रुप डिस्कशन करनी है तो ये बेनिफिट रहता है सिटिंग अरेंजमेंट देन कैन पुश बैक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स सो कहीं ना कहीं अगर हमें कोई ग्रुपिंग करनी है तब भी इजीली पुश बैक या और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं इजीली देन क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन फैसिलिटेटर एंड द पार्टिसिपेंट आप जैसे कि देख भी रहे हैं बीच में क्या स्पेस बना हुआ है तो जो फैसिलिटेटर या ट्रेनर है वो इजीली इंट्रैक्ट कर सकता है पार्टिसिपेंट्स के साथ जो भी ट्रेनिंग्स हैं उनके साथ इजीली इंट्रैक्शन की जा सकती है सभी से ठीक है देन ड्रॉबैक्स क्या हैं इस टाइप के सिटिंग uh, अरेंजमेंट के डिफ़िकल्टी टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप विद दोज ऑन अदर्स साइड ठीक है जो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में जैसे यू शेप बनी हुई है फिर यू शेप बनी हुई है है ना साइड बाय साइड तो वहाँ पे जो अदर साइड पे हैं फ्रंट वाले ने बना लिए जो सेंटर वाले हैं ये साइड पे कॉर्नर में हैं उनके साथ ग्रुप बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है देन आई कॉन्टैक्ट विथ इन सम पार्टिसिपेंट इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू द लीनियर ले क्योंकि लीनियर है एक जैसा ले है तो समटाइम क्या होता है जो इंट्रैक्शन लेवल है जो आई कॉन्टैक्ट वो फ्रंट के साथ ज़्यादा बनी रहती है या एक कॉर्नर में बनी रहेगी जिससे दूसरों की तरफ आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो ये ड्रॉबैक हो सकता है एक इस यू शेप का सो यू शेप आप ध्यान से आप फोटोग्राफ में देख देखिए कि यू शेप में क्या स्क्रीन बनी हुई है देन आपकी क्या है यू शेप में चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं सो so, ये एक लेआउट स्टाइल है जिसमें आप देख रहे हैं नाउ सेकेंड इज 
सिंगल स्क्वेयर और राउंड टेबल सिंगल स्क्वेयर मतलब एक ही टेबल बड़ा सा लगा है उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं ये बिग राउंड बिग राउंड एक राउंड टेबल लगा हुआ चारों तरफ जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं सो so, ये सूटेबल फॉर द स्ट्रेंथ बेस्ट एट टू ट्वेल्व जहाँ पे ग्रुप होता है ट्रेनिंग का वहीं पे ये सूटेबल होता है स्मॉल ग्रुप है ठीक है देन बेनिफिट्स क्या हैं बेनिफिट्स में सबसे पहले फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से कोई टॉपिक स्टडी करवाना है ठीक है तो उस इस तरह से आपस में डिस्कशन करनी है फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो सकती है पार्टिसिपेंट में तो इस तरह से हम इसको यूज़ किया जा सकता है देन इसके बाद है स्मॉल साइज इस इंक्रीजेस टोटल ग्रुप इन्वॉलमेंट स्मॉल साइज है तो पूरे के पूरे ग्रुप की डिस्कशन में इन्वॉलमेंट कर सकते हैं और डिस्कशन में इन्वॉलमेंट है तो कहीं ना कहीं सभी की पार्टिसिपेशन का हमें पता चल जाएगा ट्रेनिंग की नाउ इजी टू फैसिलिटेटर टू स्टेप आउट ऑफ द एक्शन ना कोई भी एक्शन लेना है अगर फैसिलिटेटर या ट्रेनर को फैसिलिटेटर और ट्रेनर वन ऑफ द सेम थिंग सिमिलर टर्म्स हैं ठीक है सो so, लेना है तो वो इजीली एक्शन ले सकता है बिकॉज क्या है एक ही ग्रुप है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं डिस्कशन के लिए नाउ ड्रॉबैक्स क्या हैं ड्रॉबैक्स में सबसे पहले है मीडिया एंड विजुअल यूज़ इज़ डिफिकल्ट अगर कोई मीडिया या विजुअल यूज़ करना है तो एक डायरेक्शन में ही हम यूज़ करेंगे तो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को कहीं ना कहीं क्या है आ, अपना फेस जो है डायरेक्शन जो है चेंज करने पड़ेंगी तो ये जो है आ, नहीं कर सकते फ्रूटफुली अगर हम कोई मीडिया या प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह दिखाते हैं तो हमें लिमिटेड ग्रुप साइज़ में ही ये एप्लीकेबल है इसलिए तभी तो हमने लिखा है कि बेस्ट फॉर ग्रुप ऑफ एट टू ट्वेल्व पर्सन सो आप देख रहे हैं कि किस तरह का होता है इसी तरह से अगर सिंगल स्क्वेयर की बात करें तो इसकी जगह राउंड की जगह टेब एक बड़ा टेबल आ जाएगा नाउ कॉन्फ्रेंस सो कॉन्फ्रेंस जो है जनरली टर्मिनोलॉजी है कि बोर्ड रूम्स वगैरह में होती हैं कॉन्फ्रेंस सो कॉन्फ्रेंस के लिए किस सिटिंग अरेंजमेंट कॉन्फ्रेंस की तरह भी हो सकता है सो so, ये कॉन्फ्रेंस वाला जो है सूटेबल जो है ये भी स्मॉल ग्रुप के लिए एट टू ट्वेल्व परसेंट के लिए है देन हमारे पास बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स में सबसे पहले मॉडरेट कम्युनिकेशन अमंग द ग्रुप मॉडरेट एक नॉर्मल सी कम्युनिकेशन रहेगी ग्रुप्स के बीच में देन ड्रॉबैक्स में हम बात करते हैं तो ड्रॉबैक्स में मेंटेन ट्रेनर एज लीड है ना ये क्या है कि एक लीड जो है जो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए क्या है एक ट्रेनर ही लीड करेगा हमेशा है ना सो so, कोई भी यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ एक सिंगल पर्सन पे होल्ड हो जाती है देन सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी आ जाती है कॉन्फिडेंस नाम से भी पता चल रहा है वैसे सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी आ जाती है तो आप देख रहे हैं कि क्या किस तरह से कॉन्फ्रेंस अरेंजमेंट होता है सिटिंग अरेंजमेंट ये जनरली डिस्कशंस या वोड रूम मीटिंग्स के लिए ही यूज़ किया जाता है इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट नाउ वी शेप विद बी पॉइंटिंग टू फ्रेंड वी शेप जो स्टाइल है है ना वी शेप में वी जो है पॉइंटिंग कर रहा है फ्रंट में तो नाम से इंडिकेट कर रहा है वी शेप बन रही होगी जैसे आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं सो इट इज़ यूजफुल फॉर जहाँ पे फोर टू फाइव एंड ग्रुप ऑफ सिक्सटीन टू ट्वेंटी फाइव पीपल्स होते हैं वहीं पे ये सूटेबल है सो so, uh, क्या इसके फ़ायदे हैं वो हैं बेनिफिट्स बेनिफिट्स में क्या है इजी टू वर्क इन टीम एट ईच टेबल हर टेबल पे जाके हम बात कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं नो वन हैज़ बैक टोटली टू द फ्रंट ऑफ द रूम ठीक है बैक नहीं होती सभी की कंप्लीट ठीक है बी सेप है तो वी में क्या है सभी की बैक नहीं आएगी ठीक है जो बैक्स इसके यही हैं कि सम डिफ़िकल्टी टू प्रमोट टीम वर्क अमंग इंटायर क्योंकि टीम वर्क बनाना बी शेप जो है बिगाड़ने पड़ जाएगी हमें अगर हम बात करते हैं तो डिफ़िकल्ट uh, होता है कोई टीम एक्टिविटी या वर्क एक्टिविटीज़ करने तो आप देख सकते हैं ये भी जो वी शेप टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट है 
देन क्लस्टर क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर में नाम से पता है छोटी छोटी क्लस्टर्स में सुटेबल क्या है सिक्सटी टू टू फोर्टी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स हैं प्रमोट टीम वर्क इन ईच क्लस्टर ठीक है प्रमोट कर सकते हैं हम ठीक है देन इफ चेयर आर प्लेस्ड ऑन ओनली वन साइड ऑफ द टेबल एवरी वन विल फेस द फ्रंट ऑफ द रूम सो हम क्लस्टर तो बना लेते हैं मगर अगर हमने पर्टिकुलर एक एंगल्स में हर किसी को क्या है चेयर मोड़ के बैठना पड़ जाएगा समटाइम ठीक है तो इजीली हम किसी तरह से अरेंजमेंट करवा सकते हैं देन ड्रॉबैक्स में है कि वही जो मैं बता रहा हूँ कि अगर जो बैक आ रही है जिनकी फ्रंट एंड पे तो उनको क्या है अगर पार्टिसिपेट करना है समटाइम अगर ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करना है तो उनको चेयर को मोड़ करके बैठना पड़ेगा और सम वन मे नीड टू टर्न चेयर टू फेस इन फ्रंट ऑफ द रूम सो मैंने बताया आपको कि कहीं की बैक आएगी फ्रंट में कहीं का फ्रंट आएगा है ना तो डिफ़िकल्ट होगा तो छोटे छोटे क्लस्टर में टेबल्स में चेयर के साथ बिठा दिया जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लस्टर फॉर्म नाउ द ट्रेडिशनल क्लासरूम फॉर्म ट्रेडिशनल क्लासरूम फॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है जनरली जहाँ पे हमारे ग्रुप का साइज कुछ भी हो है ना एक्सपेक्टेड मे बी एक्सपेक्टेड बाई लर्नर ये लर्नर भी ऐसा ही अरेंजमेंट कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज जो स्कूल्स कॉलेज और आपके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जनरली यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर ये अरेंजमेंट किया जाता है जैसे आप देख भी रहे हैं फोटोग्राफ में बेनिफिट्स हैं इसके ट्रेनर का फुल कंट्रोल रहता है क्योंकि इजीली विजिबल होता है पार्टिसिपेंट को पूरा विजुलाइज होती है एवरी थिंग ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं कि आपका लो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कहीं कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ग्रुप फॉर्म करना बहुत टफ टफ रहता है बेंचेस लगे होते हैं है ना चेयर्स में फिर भी हम कर सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट किया जा सकता है बट बेंचेस लगे हुए हैं तो इन्वॉल्वमेंट करना बहुत ही टफ हो जाता है देन वन वे कम्युनिकेशन जनरली रहती है जनरली आप स्कूल या कॉलेजेस या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन रहती है टीचर जो है वो लेक्चर देता रहता है और सुनना पड़ता है ठीक है देन डिफ़िकल्टी टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स तो ऑब्वियस ही बात है पूरा सिटिंग अरेंजमेंट होता है इतना बड़ा है तो स्मॉल ग्रुप्स बनाना बहुत ही मुश्किल होता है सो so, इस तरह से हमने आज जो हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में भी स्टडी किया जो कि हमने नोस वन में नोस वन में भी एक टर्म्स यूज़ की थी ड्यूरिंग डिस्कशन सो सबसे पहले हमारे पास जो है यू शेप जिसमें यू तरह की शेप होती है सेकेंड इज सिंगल स्केयर और राउंड शेप देन कॉन्फ्रेंस देन वी शेप देन हमने बात की क्लस्टर देन क्लस्टर के बाद हमने बात करी क्लस्टर uh, के बाद हमने ट्रेडिशनल क्लासरूम या क्लासरूम फॉर्म सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिटिंग अरेंजमेंट होप आपको पता चल गया होगा कि क्या है ये सिटिंग अरेंजमेंट्स सो दिस इज़ द सिटिंग अरेंजमेंट इन ए ट्रेनिंग क्लासरूम और अगर कोई ये पूछता है आपसे कि बेस्ट सिटिंग प्लान क्या है तो बेस्ट सिटी सिटिंग प्लान जो है मैंने आपको सेशन प्लान में बताया था है ना और हमने नोट्स में भी किया था कि ट्रेनर्स इतना कैपेबल होना चाहिए कि क्या टॉपिक है क्या करवाना है सेशन प्लान में जो उसने विजुलाइज़ किया है अपनी क्लास को जो फॉर्म कर रहा था कौन सी एक्टिविटी है किस तरह से होगी ये एक्टिविटी तो उसको करने के लिए आपको क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी क्लास का अरेंजमेंट कर सकते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिटिंग अरेंजमेंट Thank you thank you from ekam classes